ஜாக்கி சினிமா சாயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் வாட் ஹேப்பன் மண்டே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ரிலீஸ் ஆன பிரிட்டிஷ் திரைப்படத்துடைய உரிய விமர்சனத்தை இந்த எபிசோடில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் எழுத்துங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சினிமா செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் பெங்களூர் போயிருந்தேன் திடீர்னு வந்து மற்ற சொன்னால் இந்த படம் பாருங்கள் சான்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா நிஜமாலுமே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை நம்ம வந்து பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் அப்படியே நானும் நிறைய சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படங்கள்லாம் பார்த்துருக்குறேன் பட் இந்த படம் வந்து ஒரு என்டர்லி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஜோனர் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இந்த கான்செப்ட் எப்படி எடுத்தாலுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இந்த திரைப்படம் வந்து கொடுத்துது அப்படின்றது வந்து மாற்று கருத்து இல்லை ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா சட்டம் என்பது வந்து மக்களுக்கானது அது வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை சட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருந்துருக்குற பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் சட்டம் என்பது அதிகார வர்க்கத்திற்கு ஒரு மாதிரியும் அதிகாரமற்றவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியும் இந்த சட்டம் சாமரம் வீசும் என்பது தான் உலகம் எங்கும் கடைபிடிக்கக்கூடிய நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நியதி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் உலகம் வந்து மிகப்பெரிய பாப்புலேஷன் அதிகமாக ஓ இந்த படத்தோட கதை சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த கதை முடிஞ்சதும் ஸ்பாயில்ஸ் நான் சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து படம் பார்த்துடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ரிவியூ கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ இந்த திரைப்படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் உலகம் வந்து மிகப்பெரிய ஹியூஜ் க்ரௌட் உலகமெங்கும் நிறைய மக்கள் தொகை அதிகமாக பெருகிடுது ஸோ பஞ்சம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு கிடைக்கிறதுலேருந்து இடம் கிடைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு தெருவில் ஒரு ஃப்ரேம் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் அந்த ரோட்டில் வந்து தர தரம் நடந்து போயிட்டு வந்துட்டுருக்கான் ஸோ அப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா எதையாவது ஒன்றுத்தை வந்து செஞ்சாகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் உலக நாடுகள் எல்லாமே ஒன்றா ஒரு குடையின் கீழ் வரும்பொழுது என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா குழந்தைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் எல்லோரையும் சாப்பிட முடியாது ஒரு குழந்தைகளை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒன் சைல்டு பாலிசி ஒன் சைல்டு பாலிசி அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வராங்க அதுக்கு வந்து சைல்டு அலகேஷன் பியூரோ அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு சிஏபி சைல்டு அலகேஷன் பியூரோ ஸோ இந்த ஒன் சைல்டு பாலிசி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இது என்னென்னா ஒருவனுக்கு ஒரு குழந்தை தான் இது ஒருவனுக்கு ஒரு குழந்தை தான் ஆக்சுவலாக வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடுல வந்து தமிழகம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து போச்சு இப்போ எங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேர் எனக்கு நாலு தங்கச்சுங்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் ஐம்பதுகள் அறுபதுகள் எழுபதுகள் எழுபதுகள் எண்பது எண்பதுலாம் வந்து ஒரு ஒரு குடும்பம் ரெண்டு பசங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேவா அப்புறம் வந்து அது ஒரு குடும்பம் ஒரே ஒரு புள்ள அப்படின்ற லெவலுக்கு அது வந்துருச்சு ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் நான் சொல்கிறது ஃபிஃப்டிஸ் அதாவது செவன்டி எயிட்டிஸ்க்கு முன்னாடிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வதவதன் பன்னெண்டு பேர் பாஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அதில் நாலு பேர் வந்து ச அசால்ட்டை செத்துப்பிட்டாங்கன்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வத வதன்னு பெத்து போட்டு கொண்டு இருந்த காலம் ஒன்று உண்டு எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு தம்பின்னு வா ஆறு அக்கான்னு வா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கும் பட் வீட்டுக்கு நான் ஒரு பெரிய புள்ள அப்படின்றப்ப வந்து நாலு தங்க அப்படின்னும் பொழுது அதுவே எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பட் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தை தான் பட் இன்னொரு குழந்தைன்னா அதற்கான செலவுகள் அதற்கான கல்வி இப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது இந்த வருமானத்தில் வந்து இந்த ஒன்று தான் வந்து பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று படித்தேன் எஃபியில் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஒரு குழந்த அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து கட்டமைச்சிருச்சு ஏன்னா மூணு நாளுன்னா படிக்க முடியாது அன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சாங்க படிப்பே இல்லை மாடு வைக்க விட்டாங்க என்னென்னோ பண்ணாங்க பட் இன்றைக்கி கல்வி ரொம்ப முக்கியமாக போயிடுச்சு ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு கல்வி செலவு அப்படின்றது வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது லட்சக்கணக்கில் போதுன்னும் பொழுது இரண்டு குழந்தை மூணு குழந்தை அப்படின்னும் பொழுது அதனுடைய எல்லைகள் வந்து விரிவாகுது அந்த பொருளாதாரத்தினுடைய எல்லைகள் வந்து பியாண்ட் லிமிட்டாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து ஒன்று போதும் அப்படின்ற லெவலில் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் தனியார் பள்ளிகளுடைய கல்வி கட்டண கொள்ளை அப்படின்ட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருக்காங்க நல்ல ஸ்டேட்டஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம் அச்சுறுத்தல் உலக நாடுகளை நோக்கி வரும்பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் ஒன் சைல்டு பாலிசி எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை தான் அப்படின்னு வந்து ஆர்டர் போட்டுறாங்க அதே மாதிரி இந்த சைல்டு அலகேஷன் பியூரோ
ஆனால் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வெளி வெளி உலகத்திற்கு சென்று வர வேண்டும் இல்லையா பழக வேண்டும் சமூகத்தோடு ஒன்றிணைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எப்படி அவர் செஞ்சார் போனார் வந்தார் இந்த ஏழு குழந்தைங்க வந்து இந்த சைல்டு அலைகேஷன் பியூரோவிலிருந்து தப்பிச்சுதா இல்லையா அவங்க எதிர்காலத்தில் அவர்கள் வந்து வளர வளர அவங்க சந்தித்த பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றத அந்த திரைப்படத்துடைய மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யம் ஸோ தயவு செய்து நண்பர்களே இந்த படத்தை வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்க தயவு செய்து படம் பார்க்காதவர்கள் இந்த படத்தை வந்து பார்த்துருங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பாய்லர்ஸ் வளர்த்து ஸோ அதனால் தயவு செய்து இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்துருங்க குழந்தைகள் வந்து ஏழு குழந்தைங்க இந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சிம்பிளாக ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை வாழ்வதே பெரிய பிரச்சனைன்றப்ப பேர் வைக்கிறது இல்லையா இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு குழந்தை போகிறதுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் தமிழில் ஜா வருவது போன்ற பெயர்களை கொஞ்சம் சொல்கிறாங்க நல்லா இருக்கணும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வெப்பியில் போட்ட உடனே வந்து குவிது மகிழினி யாழினி அது இது இதுன்னு ஏகப்பட்ட தமிழ் பெயர்கள் கொட்டுது பட் வாழ்தலே பெரிய விஷயம் என்னும்பொழுது பெரிய விஷயம் பெய பெயர் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த பெரியவருக்கு வந்து எல்லாரையும் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் ஆனாலும் அவங்க எல்லாரும் ஒரு பேர் வைக்கிறார் என்னென்னா சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வென்ஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இது ஏழு நாள் ஏழு நாள் இருக்குல்ல அந்த ஏழு நாளுடைய பெயரையும் எல்லா அந்த வருஷில் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சுற்றுறாரு அவங்களுக்கு வந்து அந்த வீட்டிலே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது சப்போஸ் சைல்டு அலிகேஷன் பியூரோலேருந்து யாராவது செக் பண்ண வந்தாங்கன்னா ஒரு பெல் அடிப்பார் எல்லாரும் போய் ஒரு இடத்துல மறந்து ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் தான் வீட்டில் இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய காட்டு முத கொண்டு புக்ஸை முத கொண்டு எல்லாத்தையும் மறைச்சாகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பசங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எவ்வளோ பிரச்சனையோடு நீங்கள் வா வாழறீங்க அப்படின்றத அந்த பெரியவர் வந்து புரிய வைக்கிறார் அந்த குழந்தைங்களும் அதுக்கு வந்து உண்மையாகவே வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இதில் எந்த மாற்ற கருத்து இல்லை இதில் ஏதோ பியூட்டிஃபுல்லான சீன்ஸ்லாம் என்னென்னா இந்த பசங்க வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க வந்ததுமே மறுநாள் என்னென்னா இவங்க வந்து இப்போ ஒரே அதாவது இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையும் என்னென்னா ஒரு குழந்தாளோடு ஒரே குழந்தையுடைய ஐடென்டியை இவர் என்ன பண்ணுவார் இவர் எல்லாருக்கும் அதே ஐடென்டியை வந்து அந்த கா கையில் காப்பு மாதிரி இந்த மாதிரி பேண்டு எம்ஐ பேண்டு மாதிரி ஒரு காப்பு வந்து அந்த பசங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு ஐடென்டினுடைய எல்லா தரவுகளையும் தூக்கி எல்லா பசங்களுக்கும் வந்து கையில் போட்டு விட்ருவார் ஸோ சண்டே வந்து அந்த குழந்தை வந்து சண்டே வந்து வெளியே போகும் மண்டேனா மண்டே அந்த குழந்தை வெளியே போயிட்டு வரும் சண்டே வெளியே போயிட்டு வந்ததில்ல அது என்னென்னா நடந்ததோ வந்து மண்டே கிட்ட அன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிவிடும் அப்போ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு குழந்தை வெளியில் போயிட்டு வரும் கல்வி கற்று விட்டு வரும் ஆனால் அங்கே என்னென்ன நடந்ததோ எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரே ஐடென்டி செவன் சிஸ்டர் ஒன் ஐடென்டி இதுதான் வந்து படத்தோட கேப்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து வாட் ஆப்பன் மண்டே அப்படின்ற பெயர் ஆனால் வந்து நிறைய ஊரில் சைனீஸ் இந்த மாதிரி தாய்லாந்து இந்த மாதிரி ஊர்களில் அந்த படம் கனடா அந்த பக்கம்லாம் போகும்போது இந்த படம் வந்து செவன் சிஸ்டர்ஸ்னு பேர் வந்து மாற்றி வச்சாங்க அந்த படத்துக்கு ஸோ செவன் சிஸ்டர்ஸ் ஒன் ஐடென்டி ஸோ அதுதான் இந்த படத்தினுடைய இது பட் வாட் ஆப்பன் மண்டே வந்து இதுக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஆப்டான ஒரு தலைப்பு ஒரு என்னென்னு கேட்குற ஒரு தலைப்பாக இருந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக போய்ட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு சின்ன சீன் மட்டும் ஒரு ரிவியூல் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கையில் அடிபட்டுரும் சிம்பிள் இந்த சீனை யோசிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அது என்ன பண்ணோம் எல் இருக்கிறப்ப திடீர்னு வந்து அது வந்து ஸ்கேட்டிங் போகிறான்ட்டு வெளியில் போயிட்டு விளையாடிட்டு வரும்பொழுது விழுந்து காயப்பட்டு ஒரு கை வந்து இந்த இடத்துல துண்டாயிடும் ஸோ ஒரு குழந்தைக்கான ஐடென்டி தான் எல்லாருக்குமே ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அங்கே டக்குன்னு அந்த ஒரு க அந்த ஊசியை போட்டு எல்லா குழந்தையுடைய அந்த விரலையுமே எந்த விரல் போயிருந்தோ ஒரு பொண்ணுக்கு அதே விரல் எல்லாரும் போயிடும் ஒரே மாதிரி மேக்கப் ஒரே மாதிரி ஸ்டைல் ஒரே மாதிரி சிரிப்பு இது தான் நீங்கள் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் வீட்டு உள்ள இருக்கிறப்ப ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் இருப்பாளுங்க ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்பொழுது அந்த ஒரு நாள் சண்டேனா சண்டே வெளியே போகிறாள் அன்னைக்கு மண்டேனா மண்டே வெளியே போகிறாள் அன்னைக்கு அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஸ்டைல் இதுக்கு நடுவில் ஒரு நாள் மண்டே காணாமல் போகின்றாள் ஏன்னா மண்டே உள்ளார வந்தால் திரும்ப வந்து டியூஸ்டே வெளியே போக முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து வெனஸ்டே வெளியே போயிட்டு வர முடியும் ஸோ மண்டே போனவன் வெளியே வேற உள்ளார வரல ஓட ஹேப்பன் டு மண்டே ஸோ இதிலிருந்து இந்த திரைப்படத்தை ஒரு சிலரோட நான் ரிவீல் பண்ண விரும்பலை இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்க மாதிரி சான்ஸே இல்லை ஏழு கேரக்டர் ஏழு கேரக்டர் வந்து எப்படி சொல்கிறது இந்த ஏழு சிஸ்டர்ஸ்க்கான கேரக்டரும் ஒரே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நோமி ராபேஷ் அவங்க தான் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஸ்வே ஸ்வீடன் நாட்டோடைய நடிகை அவங்க
ஒரு உள்ளுக்குள்ளே இருந்த பெண்களுக்கு அந்த காமமும் காதலும் எப்படி பீரிடிக்கின்றது அப்படின்றதையும் அது வந்து ரொம்ப சீனா வந்து ஒரு அற்புதமான சீனா ஸோ டாமி விற்கோலா அதை ஒரு சீனாவே கம்போஸ் பண்ணி அழகாக கவித்துவமாக வச்சுருப்பார் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக வந்து ஒரு சினிமா ரசிகராக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது எப்படி இந்த கான்செப்ட் எடுத்தாங்க இதில் இது இது என்ன ஆகும் இதில் இது இது என்ன ஆகும் இப்போ இவ்வளோ போயிட்டாங்க அவங்களாம் எப்படி மாட்டுவாங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் கவர்மெண்ட் பண்ண போகுது ஸோ இதை வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் த்ரில்லராக இந்த படத்தை வந்து டாமி வந்து கொடுத்துருக்குறாரு ஸோ யூ நெவர் மிஸ் திஸ் மூவி இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாகி சினிமா சொல்லிக்கூடிய மாதிரி இப்போ நான் ஐந்துக்கு நான்கு புள்ளி இரண்டு ஐந்து இந்த திரைப்படம் வந்து மஸ்ட் வாட்ச் கேட்டகரியில் இந்த திரைப்படத்தை வந்து ஜாகி சினிமாஸ் பரிந்துரைக்கணும் இந்த படத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து மற்றவங்க எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் என்ன பொறுத்தவரையும் இந்த படத்தோடைய கடுமையான உழைப்புக்கும் இந்த திரைப்படத்தினுடைய அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கு இல்லையா இந்த கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கு இல்லையா அதற்காக இந்த திரைப்படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்தே தர வேண்டிய திரைப்படம் என்று ஜாக்கி சிம்பாஸ் பரிந்துரைக்கிறது வேறு என்ன இந்த தான் உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீனும் வேறு ஒரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது ஒரு நன்றி கூறி விடைவிடுது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நிறைய வணக்கம் ஸோ இந்த திரைப்படம் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கிடச்சிருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து நான் வந்து அமேசான் ப்ரைமு ஹாட் ஸ்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸு ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே வாங்கி இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் மூலமாக நான் படம் பார்க்கின்றேன் அது மட்டும் கிடையாது கடந்த பதினேழு வருடமாக உலக சினிமாக்களை நிறைய பார்த்துருக்குறேன் ஸோ அந்த படங்கள் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு படம் நான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க பத்து நாள் நடக்கும் அப்போலாம் வந்து பைத்தஞ்சு ஐம்பது படம் ஒரு பதினாறு வருஷமாக அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி நிறைய படங்கள் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அதனால் எங்கே பார்க்குறது எப்படி பார்க்குறது நான் வந்து தயவு செய்து டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க இந்த படம் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவைலபிளாகவே இருக்குது இன்னொரு ஒரு விண்ணப்பமும் சொல்கிறேன் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இந்த ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸு ஒரு ஃபீல் குட்டான மூவிஸ் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நாம் வந்து இந்த தளத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தலை அப்படின்னா எனக்கு அந்த படத்தினுடைய பெயர்களை பின்னூட்டங்களை செய்யுங்க ஒரே ஆளே வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து ஒரு படத்தை வந்து பண்ணுங்கள் 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 ஏன்னா டைம் இருக்கணும் ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு ஆள் ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ஓகே வேறு என்ன மீண்டும் வேறொரு எப்படி சொல்லுவோம் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி கூறி விடுபடுவது உங்கள் ஜாக்கி சேக்கர் நன்றி வணக்கம் என்னன்னா சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வென்ஸ்டேஸ் தேர்ஸ்டேஸ் 